ഹാഷ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഓട്ടോമേഷനിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വൺ റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഏകദേശം മൂന്ന് വീഡിയോസിലായിട്ടാണ് ഞാൻ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിനെ റിവൈസ് ചെയ്തത് സോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുതൽ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് സോ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് മൂന്നിലധികം വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ട്സും കൂടെ നോക്കി പോവുക സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോഷൻ അത് ലീനിയർ ആവാം റൊട്ടേറ്ററി ആവാം സോ ഈ ടൈപ്പ് അതായത് ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ടൊരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനെയും അതേപോലെ റൊട്ടേറ്ററി ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഷനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇനി ഈ പല തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സ് മെയിൻലി അല്ലെങ്കിൽ കോമൺലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും റിലയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററും കപ്പാസിറ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഡിവൈസസും അതേപോലെ കപ്പാസിറ്റീവ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റും പിന്നെ എന്താണ് ടോർഷനിലും ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ്സും അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കും മെഷർമെൻറ്റും ഒക്കെ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനാണ് ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്ററി മെഷർ റൊട്ടേറ്ററി മോഷനെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോയെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോയുടെ ഒരു വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോട്ട് വയർ അനിമോമീറ്ററും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ഡി കറണ്ട് സെൻസേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് ടാക്കോമീറ്റർ അത് ഒരു മോട്ടർ സ്പീഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ ഫേസിനെ പറ്റി അതിനെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അനലോഗ് ഡിജിറ്റലും ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സും പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു നാനോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ് മെഷർമെൻറ്റ് സോ ഡിസ്പ്ലേസ് മെഷർമെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ സോ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഫക്ട്സ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഫക്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്യൂസറാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ സോ ഇവിടെ ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഏതൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് ഈ ട്രാൻസ്യൂസർ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും സോ അതിനിപ്പം ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ട്രാൻസ്യൂസറിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്യൂസർ നോർമലി ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഒറ്റ അടിക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് ആദ്യം ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ മറ്റൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ എ സി അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് എ
നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ മിനിമം ആയിരിക്കും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും സോ ഒരേ എൻഡിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മാക്സിമം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും അതിൻ്റെ നേരെ എക്സ്ട്രീം എൻഡിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മിനിമം അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഈ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റിലും ഈ മിനിമത്തിനും മാക്സിമത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ സ്ലൈഡർ ഏത് പോയിൻറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിന് അനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം ആ സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂവിങ് മെക്കാനിസത്തിന് മൂവ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുകയും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഇതാണ് സ്ലൈഡിങ് റെസിസ്റ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ ഇനി ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് കണ്ടത് ഒരു ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു സ്ലൈഡിങ് റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ അതേപോലെ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ സോ ലീനിയറിൻ്റെ കേസിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്ലൈഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ടോ ഒരു വൈപ്പ് കോണ്ടാക്ടോ നമ്മൾ കൊടുക്കും അതനുസരിച്ച് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് കോണ്ടാക്ട് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ കോണ്ടാക്ട് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റിങ്ങിനും കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഒന്നെങ്കിൽ സിംഗിൾ ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ടേൺ ആയിട്ടുള്ളതും കൊടുക്കാം സോ ആ ആമ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോഷനിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന് വ്യത്യാസം വരികയും അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ കോണ്ടാക്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ അറിയാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ഇൻ മീറ്റർ ഏരിയ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ അല്ലെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെ സ്ക്വയർ മീറ്റർ സോ എപ്പോഴും റെസിസ്റ്റൻസ് ലെങ്ത്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനലും ഏരിയക്ക് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഏരിയയുടെ ഏരിയക്ക് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും സോ റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ മാറുക എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനും ഏരിയയ്ക്ക് മാറ്റം വരുമ്പോഴാണ് സോ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറാണ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കാര്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചില മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്പാൻഡിങ് കോണ്ടാക്ടിങ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കും അതേപോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് അതേപോലെ എത്രമാത്രം എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എത്രമാത്രം ഷോക്കിനെ അല്ലെ വൈബ്രേഷൻ കാര്യം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഷോക്കും വൈബ്രേഷനും കാരണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ
പിന്നെ അടുത്ത വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല റേഞ്ചിലും പല സൈസിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ലാബിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ റേഞ്ച് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റേഴ്സും റെസിസ്റ്റ് റിയർ സ്റ്റാർട്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ ചെറിയ റേഞ്ച് മുതൽ വളരെ ഹൈ റേഞ്ചിലുള്ളത് വരെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോർമലി നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂവിങ് മെക്കാനിസത്തെ നമ്മൾ ഒരു സ്ലൈഡിങ് കോൺടാക്റ്റിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ ലാബിൽ റിയർ സ്റ്റാർട്ട് എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ റിയർ സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ മേളിലുള്ള ഒരു കോൺടാക്റ്റിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വരിക സോ ഈ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വിയർ ആൻഡ് ടിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കളിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചുമ്മാ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത് പ്രശ്നമാവും അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബാൻഡ് നമുക്ക് ഹൈ ഒത്തിരി റേഞ്ചിനെ മെഷർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കുറവായിരിക്കണം ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് വരെ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒത്തിരി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനൊന്നും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ പോലത്തെ ട്രാൻസിസേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇപ്പോൾ അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഒരു റിയർ സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റിനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അനക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺടാക്റ്റിനെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഇനേഷ്യയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയും അത് നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂവിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ലോഡിങ് മുഖാന്തരം ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂവിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ നമ്മൾ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു നോബുണ്ട് അത് തിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു അതായത് നമ്മൾ ഒരു ആംഗ്ലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റോട്ടറി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് സോ സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വൈബ്രേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിനോ കയറി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും സോ സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻലി സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും സോ ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്ട്രെയിനുകളും ചെറിയ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വൈബ്രേഷൻസിനെയൊക്കെ എലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മളൊരു വിക്സ്റ്റോൺ പിടിച്ചു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് പ്യുവർ എലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കും പിന്നെ അടുത്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് തെർമോമീറ്റർ സോ റെസിസ്റ്റൻസ് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെറ്റൽസിനെ യൂസ് ചെയ്യും സോ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു ടെൻഡൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും അതായത് പോസിറ്റീവ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ടാക്കുക അതും ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയാം പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് തെർമിസ്റ്റർ പക്ഷേ തെർമിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തെർ തെർമോമീറ്റർ നോർമലി മെറ്റൽസിനെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ തെർമിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കത്തില്ല സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് പോലത്തുള്ള ഡി മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനുണ്ടാകുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കറക്ഷൻസ് ആണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ എന്ന് പറയാം സോ ഏതൊരു ട്രാൻസിസ്റ്ററാണോ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ വൈബ്രേഷൻസോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻസോ